హాయ్ హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మన స్టార్స్ ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూలో మనం ఉన్న స్పెషల్ గెస్ట్ కి రెగ్యులర్ ఇంటరాక్షన్ ఇస్తే ఏ మాత్రం సరిపోదు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫస్ట్ సినిమాకి ఒక డిఫరెంట్ ప్రమోషన్స్ వేసి మొత్తం అందరూ ఫేమస్ అయిపోయారు కాబట్టి సో మనకు కూడా అలాంటి ఇంటరాక్షన్ ఇచ్చేద్దాం సో రాత్రిపూట ఆకాశంలో ఉంటుంది చందమామ రాత్రిపూట ఆకాశంలో ఉంటుంది చందమామ మన ముందు ఉన్నారు అంజిమామ లెట్స్ గో హై మామ ఎలా ఉన్నావు హాయ్ బాగున్నా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు అమ్మ ఎందుకంటే ఇంతవరకు యూట్యూబ్ లో మమ్మల్ని అందరినీ కనబడి బాగా ఎంటర్టైన్ చేసావు బట్ స్క్రీన్ మీద సెవెంటీ ఎంఎం స్క్రీన్ మీద ఇప్పుడు కూడా మమ్మల్ని అందరినీ నవ్విస్తున్నావు మోటివేషన్ చెప్తున్నావు సో ఇదంతా నీకు ఎలా ఉంది నాకు ఫుల్లీ కుష్ ఫుల్ కుషుంది అయితే ఏంటంటే థియేటర్ ఫస్ట్ టైం కావడి బిగ్ స్క్రీన్ లో చూసుకోవడం నాకు కూడా అసలు ఎగ్జైటీగా ఫీల్ అయినా నాకు తెలిసి మమ్మ ఇది నీకు సెకండ్ సినిమా అనుకుంటా కదా యాక్టర్ గా ఫస్ట్ సినిమా ఇంటి డ్రామా అనుకుంటా అంటే నేను ఓటీటి ఫిలిమ్స్ చేసిన తరుణ్ భాస్కర్ తోటి నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఒకటి ఫస్ట్ ఏంటంటే మన రాముల దానిలో చేసిన పిట్టక తల్లలో రాముల వెబ్ సిరీస్ దానిలో చేసిన తరుణ్ భాస్కర్ దానిలో తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక చిన్న పుడమి అని తర్వాత ఇంకా ఒకటి దోస్తులు అని దానిలో ఓటీటీలో చేసిన ఇప్పుడు మాత్రం మన ఇంటి రామాయణ ఫస్ట్ అందులో సైన్ చేసింటివి అది అయిపోయిన తర్వాత మేము ఫేమస్ అయ్యాయి నేను ఏది అందులో యాక్టింగ్ పరంగా తర్వాత ఇంటి రామాయణ ఏమేమి కొంచెం ఇప్పుడు ఇవాళ రిలీజ్ అయింది ఈ నైన్త్ రోజు సో మేము ఫేమస్ కొంచెం ముందు రిలీజ్ అయింది బ్యాక్ టు బ్యాక్ థియేటర్ మీద కనబడుతున్నాం మాకైతే సో మామ నాకు తెలిసి అందరూ నీకు తెలిసి యాక్టింగ్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది అని అనుకుంటున్నారు నాకు తెలిసి నువ్వు భోజ్పూరిలో కూడా ఒక దాంట్లో చేసినట్టు ఉన్నా భోజ్పూరి దానిలో చేసినట్టు ఒకటి అది ఏది బుల్లెట్ మీద వెళ్తుంది మామ అంటే ఈ లాంగ్వేజ్ అన్ని వదిలేసి భోజ్పూరి వరకు ఎందుకు వెళ్ళావు అంట అంటే అప్పుడు అదేం లేదు మన దగ్గర ఊర్లో అయిందంటే నేను నా దగ్గర బుల్లెట్ ఉంటుండే మా ఫ్రెండ్స్ అందరు ఏం చేసినట్టే బుల్లెట్ తీసుకొని అట్లా తిరుగుతుంటే అయితే ఆ డైరెక్టర్ ఏం చేసిండు అంటే బుల్లెట్స్ ఎవరెవరికి ఉన్నాయో పాయిన్ చేసి ఆ నీ అంజమా నీ బుల్లెట్ కావాలి హీరోకి ఇస్తామంటే నో ప్రాబ్లం అన్న తర్వాత హీరోకి ఏం అవసరం లేదని వీలైన పెట్టిన తర్వాత నేను సైడ్ క్యారెక్టర్ అట్లా జస్ట్ చేసిన అంతే ఓకే బాబు సో ఇదంతా పక్కన పెడితే ఒక మూడు సంవత్సరాలు నాకు తెలిసి ఇరాక్లో కూడా పని చేసినట్టు ఉన్నాం మూడు సంవత్సరాలు రెండు నెలలు ఇరాక్లో హార్డ్ వర్క్ చేసిన అక్కడ ఏసీ ఏసీ మెకానిక్ చేసిన ప్లస్ అడ్మిన్ అసిస్టెంట్ రెండు కలిపి చేసిన తర్వాత వచ్చి ఊర్లో వ్యవసాయం చేసుకున్నా వ్యవసాయం చేసుకుంటే మన ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ కొంచెం చేసి అప్పుడప్పుడు అట్లా అట్లనే ఇక వ్యవసాయం ఒక కొన్ని రోజులు రెండు మూడు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు చేసిన చేసిన తర్వాత ఇక మా అల్లుడు శ్రీకాంత్ ఉంటాడు సో అప్పుడప్పుడు వీడియోస్ అవేర్నెస్ వీడియోస్ విలేజ్ల ఇప్పుడు సిగరెట్ కానీ మందు కానీ ఇవన్నీ తాగుతాం కదా అవి సో అవి ఏమైనా బంద్ చేసుకోవడానికి ఏమైనా ప్లాన్ చేద్దామని ఒక చిన్న చిన్న వీడియోస్ బిట్టుగా చేసి అట్లా పెడుతుంటే అట్లా పేపర్ వాళ్ళు ఏది వాళ్ళు వచ్చి చూసి చాలా బాగా చేస్తారు అని చెప్పేసి కొంచెం అవార్డు కూడా వచ్చింది మా విలేజ్కి మాది లంబడపిల్లే విలేజ్ మల్యాల మండలం కరీంనగర్ ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా కాకపోతే ఇప్పుడు జైత్యాల జిల్లా అయింది సో అట్లా వేసుకుంటూ పోయేటప్పుడు ఏంటంటే శ్రీకాంత్ ఏంటంటే మామ ఇట్లా వేసుకుంటా ఏమన్నా ఏదో మామని అంటే సరే అని చెప్పి నేను ఆర్థికంగా కొంచెం బాగా వీక్ ఉండి సో ఏం చేయాలని అర్థం కాలే అర్థం కాకుండా ఏం చేసినావు అంటే పిల్లలు ఎదుగుతురు కదా వాళ్ళకు కొంచెం మంచి స్టడీ అందించాలి అనే ఆలోచనతో ఏం చేసినంటే మళ్ళీ ఫారెన్ పోదాం మనకి ఆల్రెడీ పాస్పోర్టు రెన్యూవల్ చేయించుకొని రెడీ అయి ఉన్నా అంతలోపు ఏం చేసినావు అంటే మా అల్లుడు మా అమ్మ నువ్వు వాటి అద్దు ఇక్కడనే ఉండు నేను ఒకటి మంచి యూట్యూబ్ స్టాండ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా అందులో వర్క్ చేద్దామంటే గీడేమో యూట్యూబ్ స్టాండ్ అంటాడు ఇది ఏం తీరా అని అనుకొని ఏం చేసినట్టు సరే అని చెప్పేసి సరే చేద్దాం అంటే నాకు ఇంత అమౌంట్ ఇస్తా అని ఏం చెప్పలేదు మన వాడు ఏంటంటే చేద్దాం అమౌంటే చేసుకుంటే ఎన్నీ చేసుకుంటా ఈ వర్క్ చేసుకుంటూ ఇది చేసుకుంటూ వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఇట్లా కంటిన్యూ చేస్తే ఒక రెండు వే టూ థౌజండ్ టూ వేలో మంచి ఏది జియో అప్పుడు వచ్చింది అప్పుడే కొంచెం అందరికి రీచ్ అయినాం మై విలేజ్ షో అనేది కొంచెం బ్రాండ్ అయిపోయింది అప్పటికి వెళ్ళి సో అందులో వర్క్ చేసుకుంటూ వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఇప్పటికి కూడా బయట ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ చేస్తాం ఈ వర్క్ చేసుకుంటూ సో సడన్గా ఇక ఈ సుమంత్ మాకు ఎట్లా పరిచయం అంటే ఇక అప్పుడప్పుడు మెసేజ్లు పెడుతుండే మా శ్రీకాంత్ వాళ్ళకి మేము పడించుకోబోదు ఒకసారి వచ్చి కలిసి ఒక టూ మంత్స్ మాతో మాతో ట్రావెల్ చేసి ఉన్నాడు ఆ తర్వాత ఇట్లా సినిమా ఇస్తున్నాం మా అంటే అరే నువ్వేంద్ర సినిమా చేసుడు అది ఏం అనుకున్నా తర్వాత నాకు
చేస్తామంటే చేస్తా అని చెప్పి చేసేసిన ఇప్పుడు మంచిగానే దాన్ని ఇక ఫుల్ అంటే ఫుల్ ఖుషి ఉండే ఓకే మామ ఈ జర్నీ అంతా బాగా అని చెప్పు అంటే అప్పట్లో విలేజ్ లో ఎవరైనా ఫారెన్ వెళ్ళడమే చాలా చాలా రేరు చాలా తక్కువ మంది వెళ్తూ ఉంటారు బయట దేశాలు నువ్వు అలాంటి వెళ్తున్నప్పుడు నాకు తెలిసి ఊర్లో కన్నా కొంచెం ఎక్కువ సంపాదించుంటావు సో ఆ కంఫర్ట్ జోన్ వదిలేసుకుని మళ్ళీ యూట్యూబ్ వైపు పడ్డానికి నీకు ఎక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఎందుకంటే అప్పటికి పిల్లలు ఉన్నారు కదా సో ఇదంతా అయితే మనము విలేజ్ లా మనం పోయినా కానీ అంతకన్నా ముందు నేను చేసిన అప్పే ఉండే ఓకే సో దాన్ని తెచ్చడానికే ఫారెన్ పోయినా పోయినా కానీ అవి కొంచెం సంపాదించుకుని వచ్చినా కానీ కాకపోతే అవి అంత సరిపోలే సో ఏం చేసిన నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామని ప్లాన్ చేసుకొని ఇవన్నీ వేసుకుంటా వచ్చిన సో ఇది యూట్యూబ్ తోటి సంపాదించుకోవాలని కాదు అట్లా ఏదో ప్యాషన్గా ఉండే ప్లస్ ఒకటి శ్రీకాంత్ మా అల్లుని సపోర్ట్ చేద్దాం అని చెప్పి ఆలోచనతో ఉండి అట్లా మా మాతో పాటు తనతో పాటు మేము కూడా ఏదన్నా చేయగలుగుతాం కదా అయ్యో డెవలప్ అవుతాం కదా అని చెప్పేసి ఇంత దూరం వచ్చిన ఇప్పుడు ఓకే మామ ఎప్పటికప్పుడు నీలో యాక్టింగ్ చేయాలని కోరుకున్నా ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందులు కానీ లేకపోతే ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వీటి వల్ల అది కొంచెం కప్పుపోయింది అనుకోవచ్చు సో అలాంటప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడు ఎందుకు ఈ సినిమాల సైడ్ కానీ ట్రై చేద్దాం అని ఎప్పుడు అనుకోలేదా అంటే శ్రీ మీ అల్లుడు చెప్పినంత వరకు అంటే చాలా మటుకు అడిగిరు అరే నువ్వు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఎందు చుట్టాల వాళ్ళు వాళ్ళు ఇలాంటి ఉంటే నువ్వు పోతే బాగుంటుండే కదా ఏదైనా మంచి క్యారెక్టర్ వస్తుంది కదా అది మా అక్కకి నేను చెప్తుంటే చెప్తుంటారు కానీ నాకేందంటే కొంచెం ఇండస్ట్రీ అంటే నాకు అసలు ఏం తెలియదు నేను వా ఇండస్ట్రీ అంటే ఎట్లుంటుందో ఏందో అని కొంచెం భయం ఉండే కాకపోతే ఏంటంటే చూద్దాం మనకు అవకాశాలు రాకపోతే ఏమన్నా అని ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం సో యూట్యూబ్ ద్వారా మంచిగానే చేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు మనకు వచ్చేది విలేజ్ ఇప్పుడు విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మంచిగా యూ పెడుతున్నాం కదా అని ఆలోచనతో అంటే విలేజ్ ఏంటంటే నాకు ఏంటంటే విలేజ్ ప్రజలకు సేవ్ అయ్యాలని ఉంటుంది ఒకటి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏమన్నా ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమైనా పథకాలు వస్తాయి చూసినామా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అవగాహన పెట్టించి వాళ్ళకు వచ్చేసట్టు అందాలని ఉన్నది సో అందుకని చెప్పేసి నాకు అట్లా అటు ఉంటుండే ఎందుకు ఇక్కడనే చూసుకుంటే బాగుంటుంది కదా ఇటు యూట్యూబ్లో అందరికీ ఫ్యా కనబడుతున్న ఫ్యాన్స్ కూడా వస్తారు ఫోటోలు దిగుతారు సో సరిపోతుంది అనుకున్న ఉండి ఏం చేసిన అంటే ఒక వార్డ్ మెంబర్ కూడా వేసిన వార్డ్ మెంబర్గా గెలిచిన తర్వాత ఉప్ సర్పంచ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సో ఆ వర్క్ చేసుకుంటూ ఈ వర్క్ చేసుకుంటూ ఇటు సినిమాలు కూడా ఏమన్నా వస్తే చూసుకుంటున్నాం సో బ్రో మామ అంజి మామ అనే బ్రాండ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అసలు మెయిన్గా అందరికి అయితే అందరు అంజి మామ అంజి మామ అంటే అంజి మామ కాదు నా పేరు అసలు అంజయ్య మిల్కూరి అయితే మా మెయిన్ అల్లుడు శ్రీకాంత్ ఉన్నాడు కదా ఈ మై విలేజ్ షో ఫౌండర్ సో శ్రీకాంత్ ఏంటంటే ఎప్పుడు అంజి మామ అంజి మామ అనే పిలుస్తాడు ఇక అదే అందరికీ కనెక్ట్ అయిపోయి అంజి మామ అంజి మామ అని అందరు అంటారు ఓకే సో అదొక బ్రాండ్ అయిపోయింది నాకు ఇప్పుడు అంజి మామ ఇప్పుడు ఎంజాయ్ మామ అయిపోతుంది అంతేనా సో మామ అంటే ఇలాంటివన్నీ ఒక పక్కన చెప్తున్నావు అండి నాకు తెలిసి నువ్వు కుకింగ్ కూడా ఒక రేంజ్ లో ఉండేది అనుకుంటా ఇదే ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అసలు కుకింగ్ అనేది ఎందుకంటే నీ వంటలు చాలా వెరైటీగా ఉంటాయి అసలు అంటే కుకింగ్ అంటే చిన్నప్పుడు మేము అంటే అప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఏంటంటే నాటు కోళ్ళు తప్పించి బాయిలర్ కోళ్ళు ఉండకపోవు ఆ టైంలో తక్కువ ఉంటుండే ఉంటుండే కానీ సిటీ దగ్గర అట్లా ఉంటుండే సో మా అన్న వాళ్ళు మేమందరం వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ కలిసినప్పుడు లేకుంటే ఇప్పుడు దావాలు దావతులు చేసుకోవాలంటే అప్పుడు ఇట్లా ఇంత ఇంత దావతులకి ఇంత ఎంజాయ్ ఉండదు అప్పుడు ఎట్లా ఉండదు అంటే మన ఇంటికి చుట్టపోడు వస్తేనే కొని పోసుకోడు ఏది అప్పుడు అంటే మినిమం ఒక వన్ మంత్ వన్ మంత్కో టూ మంత్స్కో ఇట్లా ఒక నాటు కొని పోసుకొని తినేటోళ్ళం ఇప్పుడు డైలీ కాదు ఆ పొద్దున అది అవుతుంది మధ్యాహ్నం అది అవుతుంది రాత్రి అది అవుతుంది అని వస్తాను అప్పుడు ఎట్లా ఉండే అంటే అట్లా ఉండే అట్లా మా ఇంటి కాడ మా అమ్మ అమ్మ వంట చేస్తుండే సో నేను ఏం చేద్దు అంటే చూద్దాం అన్నట్టు నేర్చుకుని ఉంటుంది నేర్చుకొని నేర్చుకొని ఏం చేద్దామంటే సరే మనం కూడా ఎప్పుడైనా ట్రై చేద్దాం కానీ బయట అంటే పొలాల కాడికి వెళ్తాం కదా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే ఏదైనా డిఫరెంట్గా అనపకాయ ఉడకబెట్టుడని మక్క అంకులు కావాల్సిడని సో ఇది కుండ చికెన్ కూడా ఏదైతే బాగుంటుందని మా అన్న నేను కలిసి చేసుకుందాం అన్నట్టు సో కుండ చికెన్ అనేది చేసుకుంది ఫస్ట్ టైం చేసినాం ఓకే బాగుంది ఇదేదో వెరైటీగా ఉందని చెప్పేసి అట్లనే కంటిన్యూ చేసుకుంటూ మా ఫ్రెండ్స్ కానీ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ మేము అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఉంటాం టైం దొరికినప్పుడు కుండ చికెన్ వేసుకొని తింటాం నాకు ఎట్లా ఎక్కువ అంటే ఈ కుండలో ఉడకబెట్టుకొని తినడం ఇష్టం బాగా ఎందుకంటే అది టేస్ట్ బాగుంటుంది మంచి
అప్పుడప్పుడు మన వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే కూడా నేను అంటే వేసి పెడతాం మన ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ మెంబర్స్కు ఇక టెన్ మెంబర్స్ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ అంటే అంటే టేస్ట్ ఉండకపోవచ్చు అంత అమ్మా అంటే కుకింగ్ కూడా బాగానే చెప్పావు ఎందుకు నువ్వు డప్పులు వెనకాలే భారత్లో డ్యాన్స్ ఒక రేంజ్లో ఇస్తూ ఉంటావు ఈ డ్యాన్స్ పిచ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అంజి మామి డ్యాన్స్ నేను ఊర్లే భరత్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా మా వాళ్ళు అంటారు అదే అంజ్ అంజన అంజి మామ లేని వేస్ట్రా అంజిత అంటారు ఊర్లే అలా లేని వేస్ట్రా అని చెప్పేసి అతను పోతారు మనం ఎట్లా ఎక్కడ ఉన్నా కానీ ఈవినింగ్ భరత్కి వెళ్తాం మంచిగా డీజేలు కాదు అప్పుడు ఏంది బ్యాండే బ్యాండ్ మన ఏది దాన్ని ఏమంటారు క్యాషియో లేకుండే ఓకే ఓకే ఓన్లీ ఇక పెద్ద పీకలు పెట్టి వాళ్ళు అదా అట్లా మంచి ఎగురు సో అదే ఇంట్రడక్షన్ షార్ట్ ని మేము ఫేమస్ లో కూడా చూసాం అంతే అంటాం మా సో అంటే సుమంత్ ప్రభాస్ గారు ఎంత అబ్జర్వ్ చేశారు ఎందుకంటే మూడు నెలలు మీతోనే ట్రావెల్ చేశారు అంటే ఓన్లీ స్టోరీ గురించా లేకపోతే మీ క్యారెక్టర్ గురించా దేని గురించి ఆయన ఒక రెండు మూడు నెలలు మీ ఊర్లోనే ట్రావెల్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇక సుమంత్ అసలు యాక్చువల్లీ అటు వచ్చి మాకు స్టో నాకు స్టోరీ రాస్తుండు ఇతడు ఒక డైరెక్టర్ అవుతాడు అని ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఏంటంటే జస్ట్ క్యాజువల్గా అందరు వస్తూనే ఉంటారు కదా ఈడేదో పల్లెటూరు చూసిన సిటోడు కదా అనుకున్నా అనుకొని చెప్పేసి మా ఇంటి కాడ భోజనం చేసి అంటే చేస్తుండే హోటల్కి పోయి అటుకుల బజ్జి తింటుండే ఆ విలేజ్ ఏం దొరుకుతాయి గవ్వే అటుకుల బజ్జి ఛాయి గింటే వేరేం దొరుకుతుంది ఇంత తాటికాలు ఇది ఇది కాలు సో ఇట్లా ఏమవుతుందంటే నేను తాటికాలు తాగి అంటే మేము ఎప్పుడన్నా వారానికి ఒకసారి రెండు వేల ఒకసారి అట్లా తాటికాలు తాగితే అది చూస్తుండే ఎట్లా తాగుతుండే ఏంది అని చూస్తుండే అబ్జర్వ్ చేస్తుండే మా మామ ఇట్లే ఇట్లే రోజు ఏమేం చేస్తాం అంటే రోజు ఏం చేయాలి కదా అంటే ఎంజాయ్ చేసేటప్పుడు ఎంజాయ్ చేయాలి మనం వర్క్ చేసుకునేటప్పుడు వర్క్ చేసుకోవాలి అని నేను చెప్తుంటాను ఇట్లా అవన్నీ కనెక్ట్ అయ్యి చేసి ఏదైనా మాటలు నేను మాట్లాడే పద్ధతి ఇంటి కాడ వేరే వాళ్ళకు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా ఫ్రెండ్స్ తోటి మాట్లాడే పద్ధతి తర్వాత మేము అక్కడ కూర్చొని తినే పద్ధతి ఇవన్నీ నచ్చుతుండే అది నచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాయంటే చెప్తుండే రెండు మూడు సార్లు అడుగుతుండే మా మా మరి నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఏంటంటే ఏం చేద్దాం ఇట్లనే లైఫ్ ఇట్లా జరుగుతూనే ఉంటుంది మెయిన్ అంటే నాకేందంటే పిల్లలకు కొంచెం స్టడీ పరంగా ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా ఎందుకంటే నేను స్టడీ మా నాన్న చదివి పిచ్చినా కానీ నేను డబ్బులు పెట్టినా కానీ నేను చదువుకోలేకపోయినా సో అని చెప్పంగానే ఓహో అట్లా నా మామ అంటుండే అట్లా 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 ఉండి నాకు తెలిసి నా నన్ను అబ్జర్వ్ చేసి రాసుకున్నట్టున్నాడు సో అట్లాగానే మా మై విలేజ్ షో సేమ్ ఇట్లాంటి వీడియోస్ ఏమో పెట్టాం కాబట్టి అది కూడా కొంచెం చూజ్ చేసుకొని రాసుకున్నట్టున్నాడు అనుకుంటున్నాను ఎనీవే ఎట్లా అంటే మొత్తానికి అది సక్సెస్ కొట్టింది సో అంటే సినిమా చూసినప్పుడు కూడా చాలా మంది అన్నారు ఎందుకంటే మై విలేజ్ షో వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి వీడియోలు చేసేవారు ఊర్లో జరిగేది ఏంటి ఆ ఊర్లో అవేర్నెస్ సో మన వాళ్ళు కూడా క్యారెక్టర్ అలాంటిదే తీసుకోవడం జరిగింది స్టోరీ అండ్ అదే కాకుండా నాకు ఎందుకో మేము ఫేమస్ స్టోరీ నేను నుంచి కాపీ కొట్టారంట ఆ మై క్యారెక్టర్ నువ్వు అప్పుడు అలాగే యూత్ అంటే నేను ఫస్ట్ పిల్లలతోటి అంటే నేను క్రికెట్ ఇష్టం నాకు అంటే చూద్దు కానీ ఎక్కువ ఆడకపోదు నాకు అక్కడ ఎక్కువ ఆడకపోయినా కానీ అప్పుడప్పుడు వెళ్తుంటి ఎక్కువ శాతం ఏంటంటే పిల్లలతోటి అంటే మేము బయట టోర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోవద్దు కానీ ఇంటి దగ్గరనే మా ఆడకట్టలు అందరం కలిసి సింపుల్గా మన మైగాడ అట్లా ఎట్లా పెట్టిన అట్లనే ఆడుకుంటూ ఉంది ఉంటుంది ఈ లొల్లు పెట్టుకుందాం ఎట్లా పక్క లొల్లు పెట్టుకుంది మళ్ళీ అందరం కలిసిపోయి ఉంటుంది సో అట్లా ఏంటంటే నేను ఒక రెండు మూడు అదేది రెండు మూడు మ్యాచ్లకు వెళ్ళినా అంటే ఫ్రెండ్స్ తోటి అటు ఇటు చూసి ఇంటి అక్కడ వాళ్ళది అక్కడ కూడా గట్లే ఉంటుండే ఒకడు లొల్లు పెడుతుంటే బాల్ పోయినా లేకుంటే నో పోయిందని వైడ్ పోయిందని ఏదో ఒక రన్ ఇట్లా అయిందని లొల్లు పెడుతుండే నాకు అది అనిపిస్తుంది మళ్ళీ ప్లేస్ ఒకటి ఏంటంటే మళ్ళీ నేను ఎంజాయ్ అంటే చిన్నప్పటికీ వెళ్ళి ఎంజాయ్ అని కాదు అంటే వర్క్ చేసుకుంటూ ఎంజాయ్ వర్క్ కూడా చేసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంటే నేను వ్యవసాయం చేసినప్పుడు కొంచెం ఏమనిపిస్తుంది అంటే అప్పుడు అసలు అప్పుడున్న ఎంజాయ్మెంట్ ఇప్పుడు లేదనిపిస్తుంది నాకు అంటే ఆ వ్యవసాయం చేసుకుంటూ మనకు నచ్చిన ఫుడ్ తినుకుంటూ మనకు నచ్చినట్లు ఉండడు ఇప్పుడు అంత ఏంటంటే బిజీ లైఫ్ అయిపోయింది అంత అంటే బిజీ బిజీగా అయిపోయింది సో మెయిన్ మై ఏంటంటే మై క్యారెక్టర్ ఏంటంటే సేమ్ నన్ను చూసుకుంటే అనిపిస్తుంది ఈ ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ అట్లా ఓకే ఇంకోటి నాకు తెలిసింది అండ్ మై విలేజ్ షోలో నువ్వు వీడియోలు చేసినప్పుడు నీకు నచ్చినట్టు వాళ్ళ డైలాగులు రాసేవాడు కదా వాళ్ళ డైలాగులు నువ్వు చేస్తే దాన్ని ఇంకా నువ్వు కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా చెప్పేవాడు అంటే ఇది ఎంతవరకు నిజం అంటే వాళ్ళు అంటే అడ్వాన్స్గా ఏమేం లేదు వాళ్ళు రాదురు ఇప్పుడు ఏది ఎగ్జాంపుల్ సీన్కి వెళ్దాం సీన్కి వెళ్ళాంగానే
అని మేము అంటే నేను ఒక్కనే కాదు మా టీం అంతా డిస్కషన్ చేసుకొని ఇట్లా వేస్తే బాగుంటుంది గిట్ గిట్లుంటే బాగుంటుంది వాళ్ళు కూడా అడుగుతారు అమ్మ ఇట్లా స్టోర్ ఉన్నది ఇంకేమైనా దీన్ని బెటర్ చేసుకోవచ్చా ఇంకేమైనా డైలాగ్లు యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఇంకెట్లా వేస్తే బాగుంటుంది అని అంటే ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది రా ఇది ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అని మేము చెప్పేటం మళ్ళీ మేము కూర్చొని చెప్తే వాళ్ళ దానికి లేదు బెటర్ అనిపిస్తే వాళ్ళు తీసుకొని అట్లా వస్తుంది అన్నట్టు ఏదో ఒకటి అంటే రెండు సైడ్లో తీసుకుందండి ఒకటి మా వర్షన్గా ఒకటి వాళ్ళ వర్షన్ తీసుకుంటే ఏదన్నా ఒకటి బెటర్ అవుతుంది ఓకే అమ్మ అంటే సినిమాలో చాలా కొన్ని కొన్ని ఇన్స్పైర్ అయ్యి మై అది సుమంత్ గారు రాసి ఉంటారు మీ రియల్ లవ్ స్టోరీ కూడా పెట్టేస్తాను అంత అవసరం ఎందుకు వచ్చింది సినిమాలో యాక్చువల్గా మేమే ఒకటి సినిమా ఇద్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఏది మై విలేజ్ ద్వారా అలానే విడదామని ప్లాన్ చేసినా కానీ ఆల్రెడీ రాసేసుకొని అని అంటే అట్లా కూర్చొని పండుకునే టైంలో అక్కడక్కడ కలిసి మామ నీకేమైనా లవ్ స్టోరీలు ఉన్నాయా అంటే అరే అరే ఉంటే ఉండే ఉన్నాయి కానీ ఇక చెప్తారా రా అంటే ఏ చెప్పు మామ అంటే ఇక చెప్పింటి అంటే చెప్తే గిట్ట గిట్లా జరిగింది గిట్ట గిట్లా అని చెప్తే ఓకే ఓకే మామ అని అది కూడా పెట్టింటే నాకు తెలియదు అసలు నేను సీన్కి పోయినాకనే అర్థమైంది మామని ఇట్లా లవ్ స్టోరీ ఇక నీకు నచ్చినట్టు చెప్పు నీకు నచ్చినట్టు చెప్పు అని అంటే మళ్ళీ నేను ఈ డైలాగ్లు ఇస్తే నువ్వేం చెప్తావు తెలియదు నీకు అప్పుడు ఫస్ట్ ఎట్లా జరిగిందో అదే విషయం అని చెప్పు అని చెప్పేసి నువ్వు అట్లా చెప్తేనే న్యాచురల్గా వస్తుంది అని చెప్పిన తర్వాత నేనేం చేసినట్టు సరే ఇది బాగుందని చెప్పేసి ఉన్నది ఉన్నట్టే న్యాచురల్గా చెప్పేసిన సో దానికి ఎంత అప్లాస్ వస్తుంది థియేటర్లో కానీ ఓ అది వచ్చినప్పుడు ఫుల్ నమ్ముకుంటారు అరుస్తురు కీకలు పెడుతురు అంజుమామ అని అరుతూ అమ్మా అంటే అంజుమామ క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేసినప్పుడు సుమంత్ గారు ఏం చెప్పారు మీరు అంటే మీరు ఒకసారి మోటివేషన్ చేస్తుంటారు ఒక పక్క మరో పక్క సెటారికల్ డైలాగులు కూడా ఉంటాయి అదే మోటివేషన్ లో కొన్ని అదే సుమంత్ గారు మళ్ళీ అంటూ ఉంటారు ఎక్కడి నుంచి మా వానికి ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అని అంటారు మళ్ళీ ఒక పక్క సెటరికల్ డైలాగ్ సో ఏ విధంగా చెప్పారు మీ క్యారెక్టర్ గురించి నా క్యారెక్టర్ ఏంటంటే మామకి ఇట్లా చిల్లు ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటుంది నీ ట్రాక్టర్ మామ ఊర్లో ఒక ట్రాక్టర్ కొంటావు అని చెప్తే సరే అని చెప్పేసిన ఇక ట్రాక్టర్ మామ అని అన్నా నేనేమన్నంటే ఇక మళ్ళా ఎందుకో ఏమో ఈ మనోడికి ఏమనిపించిందేమో మామ ఇది అంజు మామని పెడితే బాగుంటుంది అని ఉన్నది అని అంటే అన్నీ ఇష్టం రా మరి ఎట్లా నీ అంజు మామ పెట్టిన ట్రాక్టర్ మామ పెట్టినా అని సరే అని చెప్పేసి మళ్ళీ అంజు మామని పెట్టేసి పెట్టేసినప్పుడు ఇక డైలాగ్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తున్నాడు మామ నీకేమన్నా ఇంకేమన్నా ఉంటుందా అంటే ఇంకేముంది రా జిందగీ జిందగీ మీకు క్యామ్ వెళ్తే జినే వెళ్ళకు రోటీ మరణం వెళ్ళకు మట్టి అప్పుడప్పుడు కొడతా కదా అదే మామ ఇది చెప్పేద్దాం ఓకే అంటే ఈ లైన్లో అయినాక ఇది చెప్పేసేయి అంటే ఓకే అని చెప్పేది అట్లా సింక్ సౌండ్ కాబట్టి కొంచెం మాకు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా చూసుకోవడానికి ఇబ్బంది అయింది ఎందుకంటే ఈ డైలాగ్ చూసుకొని చెప్పుడు అంటే ఈ సింక్ సౌండ్ డైరెక్ట్ చెప్పడానికి న్యాచురల్గా చెప్పినాం కాబట్టి మాకు ఏందని మంచి అనిపించింది సో ఎలాంటి ఛాలెంజ్లు మెయిన్గా ఫేస్ చేసాము అంటే సింగ్ సౌండ్ కావచ్చు అయితే ఒకసారి స్క్రీన్ మీద సెవెంటీ ఎంఎం స్క్రీన్ మీద యాక్ట్ చేయడం కావచ్చు సో అదే కాకుండా అందరూ డెబ్యూటెంట్స్ ఫస్ట్ యాక్టర్స్ ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ సో ఎలాంటి సినిమా చేస్తున్నారని మీకు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది నాకు ఫస్ట్ రోజు అనిపించింది ఇది ఏది బొర్ణం పెట్టి ఇది అంత చేస్తుండు ఇది ఇంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టిపిస్తుండు అసలు ఇది సక్సెస్ అయినా అని నా మనసులో కొంచెం ఉండే లోపల చెప్పలే కానీ తర్వాత నాకు ఎప్పుడైతే నేను షూట్ టైంలో నైట్ అయినా కానీ నా టైమింగ్స్ ప్రకారం చెప్తుండే షూటు అంటే ఒక్కొక్క రోజు నా షూట్స్ లేనప్పుడు కూడా అంటే నాకు షూట్ అయిపోయింది మా మనం వెళ్ళొచ్చు అన్నా కూడా నేను ఈవినింగ్ దాకా వాళ్ళతో వెయిట్ చేసి చూద్దుంటే అంటే వీడు ఎట్లా చేస్తుంటు మరి నెక్స్ట్ డే సీన్ సీన్ చేస్తాడు అని అట్లా చూద్దుంటి మామని సీ మన మనోళ్ళు చెప్తుంటే మామని సీన్ అయిపోయింది నేను వెళ్ళొచ్చు అన్నా కూడా నేను ఏం చేద్దాను చూద్దుంటే ఆడ దగ్గర ఉండి చూసి అరే ఇది ఏదో డిఫరెంట్గా ఉంది మంచిగా పేర్లు తట్టు ఉన్నది మంచిగా చేస్తుర్రని నాకు అనిపించింది అప్పుడే ఒక రకంగా ఏంటంటే కెమెరా పెట్ట అంటే మామూలుగా మనం రెగ్యులర్గా మేము మై విలేజ్ షోలో చూస్తాం కాబట్టి దానికి దీని డిఫరెంట్ ఎట్లా అంటే చాలా డిఫరెంట్ అనిపించింది ఏంటంటే బిగ్ ఇది పెద్ద కెమెరా ప్లస్ ఒకటి ఇలా చూడడం ఫస్ట్ టైం దానికి దీనికి అక్కడ ఏంటంటే మనం అక్కడ ఏంటని యాక్టింగ్ చేసుకుంటే మేము కూడా అక్కడ చూస్తాం ఎట్లా వచ్చింది ఏందని చూస్తాం అక్కడికి ఇక్కడికి ఎందుకు డిఫరెంట్ అనిపించింది అంటే ఇది ఎట్లా అయినా బిగ్ స్క్రీన్ కదా కాకపోతే అక్కడ ఇక్కడ సేమే అనిపిస్తుంది ఏమన్నా వస్తుందా ఇంత అంత పెద్దగా అంత మస్క మస్క వస్తుందా అని అట్లా అనుకున్నా అనుకున్నా కానీ చాలా అంటే చాలా నీట్గా వచ్చింది ఇక్కడ కూడా ఫోకస్ కానీ దేనికి కానీ ఎవరెవరు ఫోకస్ చేయాలని అట్లా చాలా బాగా ఇచ్చారు అమ్మా నాకు తెలిసి సినిమాలో ఒక యాభ
ఇంటికాడ మంచి ప్రశాంతంగా ఉండాలి ఇంత తాటికాలు లేకుండా నేను అనుకున్నాను అనుకున్న వారికి ఏంటంటే మా వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తారు అది చాలామంది ఫోన్లు చేస్తారు అని లిఫ్ట్ చేసిన ఫస్ట్ మనం దుర్గా చేసినాక ఆ దుర్గా చెప్పరా అంటే అంజుమామా నువ్వు ఒకసారి వాట్సాప్ ఆన్ చేయి ట్విట్టర్ ఆ నాకు ఎక్కడ తిరిగి ట్విట్టర్ లేదురా నేను ఆన్ చేయనంగా చూసే వరకు ఇన్స్టాలా ఇలా సుమంతను రా ఎస్పెషల్ బాగుంది సినిమా ఇట్లా పెట్టి చదివినాక ఓకే ఓకే అని అని అప్పుడు ఫుల్ ఖుషి అయింది వెంటనే కార్ తీసేసుకొని ఇంటికి పోయి మా ఫ్రెండ్స్ మా ఏది మై విలో షో డబ్బులు అందరు వెయిట్ చేస్తారు పోయి అడిగిన ఏం మామ ఎట్లా అనిపిస్తుంది వాళ్ళు పోయేవరకు బాగా కీకలు పెట్టేసి ఇవ్వ మనోడే ఇటు వచ్చే మామ ఐరా వచ్చే అన్నాడు సరే వస్తామామా అని చెప్పేసి అప్పుడే ఆయన తాటికాలు చెప్పుకొని మంచి కూర్చొని రాజమౌళి సార్ ఒక వీడియో చేసి ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసుకున్నారు అందరికి దావత్ ఇచ్చిన మా వాళ్ళందరికీ సూపర్ బాగా అంటే ఫుల్ ఏంటంటే నాకు ఒకటి అంటే నన్ను ఎక్కడో మార్భూముల గ్రామములు ఉండి సో నేను యాక్టింగ్ పరంగా అంటే మై విలేజ్ షో నుండి ఇక్కడికి వచ్చి వేయడం వల్ల ఏంటంటే రాజమౌళి సారు నాటే జోక్ ట్విట్టర్లో అట్లా పెట్టడం ఎందుకంటే ఒక నేను అట్లా క్యారెక్టర్ పరంగా మంచిగా చేసిన వాటి అట్లా పెట్టిండు సో దానికి నేను కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నా సార్కు తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా సపోర్ట్ నాకు చేసిరు చాలా మటుకు ఫోన్లు చేసిరు చాలా బాగుంది మీ మూవీ చిన్న ఆర్టిస్టులుగా ఆ నుండి పెద్ద ఆర్టిస్టుల వరకు నరేష్ గారు కూడా మెచ్చుకున్నారు ఏది మన విజయ్ నరేష్ గారు ఏమన్నారంటే అంజుమామ నువ్వు నన్ను డైరెక్ట్ అంజుమామ అంటాడు సార్ అంజుమామ అంటారు ఏంటంటే అంటే బాబాంబుల క్యారెక్టర్ వేసిన కాబట్టి అంజుమామ అంటాడు అట్లా కూడా నేను బాగా ఖుషి అయిపోయింది మొత్తం సినిమా రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత నీకు వచ్చిన బెస్ట్ కామెడీ లేదా బెస్ట్ మెమోరీ నీకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయింది మేము ఫేమస్ సినిమా నుంచి ఎందుకంటే నేను ఒక ఫ్యామిలీ అయ్యి ఫిక్స్ అయిపోయినా ఏది మనీ కానీ దుర్గ కానీ సార్య కానీ హనీ కానీ శ్రీరాజు కానీ ఇక ప్రతి ఒక్కరు దుర్గ కిరణ్ మచ్చి అందరూ ప్రతి ఒక్క శివగాడు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే సుమంత్ వీళ్ళందరూ ఎట్లా అంటే ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా అయిపోయినాం ఒక్కొక్కసారి అంటే నాకు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎప్పుడన్నా షూట్ అయిపోయినాక పోతే అంత అయిపోయినాక నాకు ఒక కండ్లకు ఒక ఏడుపచ్చింది ఒకసారి అరే నేను ఇట్లా పోతున్నాం ఏందిరా అని అనిపించింది కాకపోతే అప్పుడప్పుడు కలుస్తాం కదా అనిపించింది ఎందుకంటే సినిమా సినిమా దగ్గర ఉండి అయ్యో ఆ మామ ఎట్లా వెళ్తే ఎట్లా ఉన్నది మామ తిన్నవా టైంకి మామ ఇట్లా అడుగుతారు కదా అట్లా మాకు ఏంటంటే కొంచెం అందరం కలిసి తిన్నేటోళ్ళం ఒకవేళ నేను రాకున్నా అని వెయిట్ చేసేటోళ్ళు నా గురించి మంచిగా అట్లా కొంచెం నాకు ఫుల్ మంచిగా అనిపించింది ఎగ్జా అంటే ఎగ్జైట్ అయిపోయినా మంచిగా అనిపించింది తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే దీనిలో నాకు ఈ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎంజాయ్ అనిపించింది అంటే రాజమౌళి సార్ టిట్టి వేయడం అనగానే నాకైతే ఇంకా ఇక నాకు హద్దు లేకుండా అయిపోయినాయి మా ఫ్యామిలీ వాని మా కుటుంబ విలేజ్ వాళ్ళు కానీ చాలా సపోర్ట్ చేసారు ఈ వీళ్ళైతే అసలు మామను ఇక్కడ ఉండదు వచ్చే ఇక్కడ ఉండాలి రా రా అని సో వచ్చేసినాం ఒక టూర్ వేసినాం వాళ్ళు కూడా చాలా ఆడియన్స్ దారా నుండి రెస్పాన్స్ మంచిగా వచ్చింది అంజిమామ అసలు ఎలాంటి రోల్స్ వేయాలనుకుంటున్నారు సినిమాల్లో ఇప్పుడు ఏమన్నా ఫ్యూచర్లో అయినా లేకపోతే రాను రాను సినిమాల్లో కానీ నీకు ఎలాంటి రోల్స్ చేయాలని ఉంది ఇంకా ఆడియన్స్ కి దగ్గర అవ్వడానికి అంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో అల్లుళ్ళు ఎంజాయ్ అవుతా అని చెప్పేసిన ఇంకో దానిలో ఏమో మంచిగా డ్రింక్ బయట దేశం పోయి వచ్చి తాగుడు మంచిగా పొత్తలాడుడు ఉండుడు ఎంజాయ్ చేసుడు ఇట్లా ఉండే ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్ కాకుండా ఇంకా వేరే ఏమన్నా కొత్తగా వచ్చినా దానికి అనుకూలంగా మార్చుకొని చేస్తాం ఎట్లా అంటే నాకు ఒకటి ఒక్క రోజు రెండు రోజులు షూట్ ఉండి చేస్తే అది మంచి అనిపించేది నాకు మినిమం ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ డేస్ షూట్ ఉండి చేస్తే అంటే వా ఇప్పుడు నా మీద నాకు ఒక క్యారెక్టర్ అనే మొత్తం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టోరీ ఎట్లా ఉన్నదో డైరెక్టర్ అవసరం ఉంటే డైరెక్టర్తో మాట్లాడినప్పుడు స్టోరీ ఎట్లా ఉన్నదో నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు సార్ ఏంటంటే మీరు చేయకుండా కానీ మీ అస్టెంట్ డైరెక్టర్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్తా సో అందులో నా క్యారెక్టర్ ఏంటి తెలుసుకుంటే స్టోరీ పరంగా ఉండి క్యారెక్టర్ పరంగా బాగుంటే ఏ ఏదైనా చేస్తాం మేము ఫేమస్కి ఎంత వచ్చింది మనకి మేము ఫేమస్ కానీ ఎంత అని ఏం లేదు కానీ నాకైతే ఫుల్ ఖుషి ఉన్నది డబ్బు పరంగా ఏం ఆశించలే నేను మేము ఫేమస్ ఒక పక్కన అయితే ఇంత కెరీర్ లేకపోతే ఇంత జర్నీ మై విలేజ్ షోతోనే వచ్చింది మెయిన్ గా అండ్ చాలా మంది బయట నాటు ఉంటారు మై మై విలేజ్ షోలో ప్రతి ఒక్కరు ఒక దారిలో వెళ్ళిపోతున్నారు ఎవరి ఛానల్ వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు కలిసి ఉండట్లేదు ఇవన్నిటికి మీరేం చెప్తారు అందులో కూడా మీరు కూడా ఒక మెయిన్ మెంబర్ కాబట్టి అది అంత రాంగ్ అదే ఇక వాళ్ళకు ఎట్లా ఆలోచిస్తారు కానీ అట్లా కాదు అయితే ఏంటంటే యాక్చువల్గా మై విలేజ్ షో మెయిన్ అందులో మేము అందరం వర్క్
తర్వాత అనిల్ జుల్లా వాక్స్ అని ఇవన్నీ అది మై విలేజ్ షార్ట్స్ అని ఇప్పుడు అవన్నీ ఏంటంటే మా మేము మా కంట్రోల్లో ఉంటుంది మేము అందరం కలిసి యాక్టింగ్ చేస్తాం అట్లా మనస్పర్ధాలు ఏమి ఉన్నాయన్న బయటకు అయ్యో ఇదొక ఛానల్ పెట్టుకున్నా అదొక ఛానల్ ఏం లేదు అంత కలిసే వర్క్ చేసుకుంటాం ఒకవేళ నేను బయటకు వెళ్ళాలనుకున్నా అని ఇలా వర్క్ చేసుకుంటా మా విలేజ్లో వర్క్ చేసుకుంటా బయట చూసుకుంటా ఒకవేళ ఇక్కడ డేట్స్ అవైలబుల్ లేవంటే అక్కడికి వెళ్ళి వర్క్ చేసుకుంటా మెయిన్ అయితే అక్కడికి వెళ్ళే కదా నేను ఒక దాదాపు పది పన్నెండు సంవత్సరం నుండి చేస్తున్నా అట్లా అందులోనే చేస్తా అమ్మా ఒక పక్క వ్యవసాయం చేస్తా ఒక పక్క ఇప్పుడు వార్డు మెంబర్ ఒక పక్క యాక్టర్ సో ఇవన్నీ కాకుండా మళ్ళీ ఒక ఎలక్ట్రిక్ షాప్ కూడా ఇవన్నీ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాం వాళ్ళు అంటే ఒకటి ఏంటంటే మనము ఉన్నప్పుడు అంటే దీపం ఉన్నప్పుడు ఇల్లు చక్కగా పెట్టుకోవాలంటారు కదా యాక్చువల్గా నేను బాగా ఒడుదొడుకులు అయినాయి నాకు చాలా మంచి ఒక ఒక రేంజ్లు ఉండాలి అనుకున్నా హార్డ్ వర్క్ చేసిన కష్టపడ్డా కాకపోతే ఏంటంటే నాకు ఎందుకో ఏమో మరి దేవుడు సాత్ ఇయ్యలేదో మరి నాకు డబ్బు ఆగలేదో తెలియలే కానీ కొంచెం నేను వెనకబడి ఉన్నాను అన్నట్టు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకంటే చిన్న ఏజ్ వాళ్ళు కూడా డెవలప్ అయి ఉన్నారు నేను లేను సో ఎందుకంటే నేను డబ్బుకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే డబ్బుకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు కూడా అట్లా ఇవ్వలేకపోయే వరకు ఇంత దూరం అయింది అనుకున్నా సో ఎప్పుడైనా డబ్బే మనిషి జీవితంకి కాదు సో మన మనకు ఏంటంటే మన లైఫ్కు నచ్చినట్టు ఉండుకుంటూ డబ్బు సంపాదించుకుంటూ ఎదగాలని ఇప్పుడు నాకు మైండ్లో ఉన్నది అంతే ఓకే ఓం అంటే నీ యూత్లో నాకు తెలిసి నువ్వు అనుకున్నట్టు నువ్వు అయితే సక్సెస్ అవ్వలేదు అని ఇప్పుడు చెప్తున్నావు సో మా లాంటి యూత్ ఇప్పుడు ఏం చెప్తాను మెయిన్గా సో మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పుడున్న యూత్ ఎట్లున్నానంటే తాగడం తిరగడం కేకులు కట్ చేసుకొని ఎంజాయ్ చేయడం ఇట్లే అంటే చూస్తున్నా ఇంత గలీజ్గా తయారవుతురు యూత్ కాకపోతే ఏంటంటే కొంతమంది మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు చెడ్డు వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తారు యూత్ అంతా ఫోన్ తోటి మంచి మంచి మెసేజ్ ఉంటుంది చెడు మెసేజ్ ఉంటుంది మంచి వర్క్ చేసుకోవచ్చు చెడు చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము మా శ్రీకాంత్ ఉన్నాడు ఫోనే యూజ్ చేసిండు వాడు ఇప్పుడు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ రన్ చేస్తున్నాడు నేను ఒకప్పుడు ఆయన తిట్టినాం మేము అరే ఫోన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు ఐపీ ఆడు కొన్నాడు ఇవన్నీ ఎందుకు రాను అంటే దాన్ని మంచి విధంగా యూజ్ చేసిండు కాబట్టి ఈ సక్సెస్ఫుల్గా ఇప్పుడు ఉన్నాడు సో యూత్కు నేను తెలిపేది ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే అంత ఫాస్ట్ రంగం ఉంది ఇది అంటే మనం చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏ పని అంటే చేయాలనుకుంటే ఆ పని చేసుకోవచ్చు అంత ఉంది ఒక్కప్పట్లేగా లేదు ఇప్పుడు అంత టెక్నాలజీ స్మార్ట్ టెక్నాలజీ వచ్చేసింది ఆ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకొని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనం ముందుకు పోవచ్చు దానికోసం మెయిన్ ఏంటంటే స్టడీ కావాలి క్రమశిక్షణ కావాలి సో ఇవి ఖచ్చితంగా ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూత్ డెవలప్ అవుతారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను అయ్యో నేను మరి నేను ఇట్లా ఎందుకు అయినా అని అంటే వాస్తవానికి నాకు అట్లా ఆలోచన లేకుండే అప్పుడు అంత టెక్నాలజీ లేదు సో ఇప్పుడు బాగా టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు టెక్నాలజీ పరంగా డిఫరెంట్గా వేరే పోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది నేను యూత్కి ఏంటంటే ఒకటే జిందగి మీద జానేకే టైం కొంచెం కరికే జాన పందై పదేళ్ళు బతికే బదులు నందై నాలుగేళ్ళు బతకాలి ఇది మా అమ్మ చెప్తుండే ఎప్పుడు అంజిమా ఓన్లీ తెలంగాణ లాంగ్వేజ్ లేకపోతే తెలంగాణ స్లాంగ్ సినిమాలా లేకపోతే ఆంధ్ర రాయలసీమ ఎలాంటి సినిమాలు వచ్చినా చేస్తావా అంటే నేను ఓన్లీ తెలంగాణ మాట్లాడతా కాబట్టి సో ఆంధ్ర అంటే మా ఫ్రెండ్స్ ఆంధ్ర వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు రాయలసీమ వాళ్ళు ఆంధ్ర వాళ్ళు చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అప్పుడప్పుడు కలుస్తారు నాకు మెసేజ్ కూడా చేస్తారు మే మేము ఎక్కువ శాతం మెయిల్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే మేము అంతకన్నా ముందు అక్కడ బయట వర్క్ చేసింటి మేము ఇరక ఇరాక్లో వర్క్ చేసినప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఉంటుంది ఏదైనా డిఫరెంట్గా వస్తే చేస్తాను ఎందులో అయినా చేస్తాం మన తెలంగాణ యాస ఏమో నేర్చుకోవచ్చు ఏముంది మన తెలంగాణ యాసనే ఇట్లా మాట్లాడుతారు మన ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద స్టార్లే నేర్చుకొని ఇట్లా మాట్లాడుతారు అదంత ఎందుకు మొన్న బాలకృష్ణ కూడా మన తెలుగు తెలంగాణ లాంగ్వేజ్ ఎంత మంచిగా మాట్లాడాడు మొన్న నాని అయిన ఎంత మంచిగా మాట్లాడాడు దసరా సినిమాల సో అట్లా ఫైనల్ క్వశ్చన్ అమ్మా సో ఏ డైరెక్టర్తో ఏ హీరోలతో వర్క్ చేయాలని ఉంది పక్క నీ కెరీర్లో వీళ్ళతో ఒక్కసారి అన్నా నేను స్క్రీన్ మీద స్క్రీన్ మీద కనబడాలి అని మళ్ళీ మళ్ళీ కాదు నాకు నెక్స్ట్ టైం అన్న పక్క నా కెరీర్ మొత్తంలో వీళ్ళు ఈ డైరెక్టర్తో కానీ లేదా ఈ హీరోస్తో కానీ వర్క్ చేసే అంటే నాకు నాకు బాగా ఇష్టమైన డైరెక్టర్ మాత్రం రాజమౌళి సార్ యాక్చువల్గా రాజమౌళి సార్ టిట్ చేయడం అంటే ఇంకా నాకు రాజమౌళి సార్ తోటి చేయాలన్నది ఆపర్చునిటీ వస్తే ఇక హీరో విషయ
గీడ ఫుల్ ట్యాంక్ కొట్టించి జిందగి మొత్తం దున్నేయాలి అల్లుళ్ళు ఏం చేయాలి సూపర్ మామా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నీ విలువైన సమయాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు అండ్ నీతో మాట్లాడుతుంటే అసలు నిజంగా ఇంటర్వ్యూలో కాకుండా చాలా ఫన్నగా చాలా సేమ్ నవ్వుకున్నా అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మంచి మంచి సినిమాలు ఇంకా చేయాలి ఇంకా మాకు ఎప్పటికప్పుడు అలా ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉండాలని కోరుకున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్